ഇല്ലാത്തൊരു കഥയാണ് ഇത് പതിരില്ലാത്തൊരു കഥയാണ് തൻ മുന്നിൽ ഇത് കാണാം ചെവിയോർത്താൽ ഇത് കേൾക്കാം തൻ മുന്നിൽ ഇത് കാണാം ചെവിയോർത്താൽ ഇത് കേൾക്കാം കലികാലം പോലും തുള്ളണ നാടിൻ കഥയാണ് സിനിമാല സിനിമാല പുതിയ സിനിമ നടക്കണല്ലേ നടക്കണേ ആ അവൻ നടക്കണല്ലോ അതല്ല പുതിയ സിനിമക്ക് വേണ്ടി വീട് വെക്കാൻ പോണെന്നാ വീട് വിറ്റല്ലോ അതെങ്ങനെയാണ് ക്യാമറ അവൻ ചെയ്ത അതിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അഭിനയിക്കണ പാട്ട് രാത്രി ശിവരാത്രി രാത്രി അല്ല രാത്രി 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 എന്ന് സൂപ്പർ കവിതന കളി നീത നിനക്ക് എന്തിന്റെ ബ്രാന്താടാ നമസ്കാരം <laughs> 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 എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഷൂട്ട് അറ്റ് സൈറ്റ്സ് എന്ന ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ ഏറെ ജനപ്രീതി നേടിയ സന്തോഷ് പാണ്ഡിച്ചി കഥ തിരക്കഥ സംഭാഷണം സംവിധാനം ഗാനരചന സംഗീതം എന്നീ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും തൻ്റെ തൊലിക്കെട്ടി തെളിയിച്ച കൃഷ്ണൻകുട്ടിയും രാധക്കുട്ടിയും എന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഷൂട്ട് അറ്റ് സൈറ്റിൽ ഇന്ന് ആദ്യം കൃഷ്ണൻകുട്ടിയും രാധക്കുട്ടിയും എന്ന ഈ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമയുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ സന്തോഷ് പാണ്ഡിച്ചി ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഷൂട്ട് ആൻഡ് സൈറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു നമസ്കാരം സാർ റോളിംഗ് ആണോ റോളിംഗ് ആണ് അല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ സിനിമ രംഗത്ത് ആയെന്ന് വരില്ലേ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചോണ്ടി സാർ സാറിന്റെ ഈ ചിത്രം ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിട്ട് തകർത്തോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാറിന് അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സിനിമ എനിക്ക് കൊടുക്കത്ത ബുദ്ധിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു സിനിമ പിടിച്ചു അത് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കും കാണാൻ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും കാണാം അങ്ങനെയാണ് സാറിന്റെ ചിത്രം ഇങ്ങനെ തകർത്തോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാർ ഈ ചിത്രത്തിൽ മൊത്തം എത്ര പാട്ടുകളാണ് ഇതിനകത്ത് എട്ട് പാട്ടുണ്ട് ഓ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചോ ആയിരുന്നു അല്ലല്ല മുപ്പതെണ്ണോട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആണോ പിന്നെ എഴുതി വന്നപ്പോഴേക്കും പേരയിൽ മഷി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ എഴുത്തിൽ നിർത്തി അതെ അല്ലേ റോളിംഗ് അല്ലേ റോളിംഗ് ആണ് സാർ ഈ ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടിരുന്നു ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഇല്ലല്ലേ പക്ഷെ കണ്ട ആൾക്കാരെയും പ്രേക്ഷകരെല്ലാം എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു സാറു വാ സാറു വാ സാറു വാന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ പോയില്ല അതെന്താ പോകാൻ അല്ല എന്റെ രണ്ട് പടം കൊണ്ട് ഇറങ്ങാനുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം മൂന്നു കൂടി ഒരുമിച്ച് കാണാൻ നേരത്തെ എന്തിനാ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ട്രെയിൻ തലവേക്കണല്ലേ കേട്ടാലും കേട്ടാലും മതി വരാത്ത ഈ ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങൾ മലയാള സിനിമാ ഗാന രംഗത്തിന് ഒരു മുതല് തന്നെയാണ് കാളിയമ്മ 
വർദ്ധനം ചെയ്തിടുന്നേ ഗോവർദ്ധന ഗിരി പൊക്കിടുന്നേ പൂതനവധം പൂർത്തിയാക്കി കംസ കണ്ട മരിഞ്ഞിടുന്നേ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ഈ ചിത്രത്തിലെ തീവ്രമായ രംഗങ്ങൾ ആ രംഗങ്ങളിലെ തുളച്ചു കയറുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മലയാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകരെ മുൾ മുനയിൽ നിർത്തുകയാണ് സർ ഈ ചിത്രത്തിലെ പല രംഗങ്ങളിലെയും ഡയലോഗുകൾ വളരെ തീവ്രതയേറിയ ഡയലോഗുകളായിരുന്നു ആ ഡയലോഗുകൾ എല്ലാം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആണെന്നാണ് പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നത് അതിന്റെ വാല് കൊണ്ട് നാണം മറക്കാനാവില്ല നീ വലിയവനായിരിക്കാം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയവനാണൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ കോഴി വന്ന് കേറിയാലോ ഒരു കോഴിക്ക് മറ്റൊരു കോഴിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും കോഴിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വിവാഹം ഇന്ന് കഴിഞ്ഞല്ലേ ഇനി എനിക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് എന്നും മാംസം വേണം അയ്യോ ചേട്ടാ ഞാൻ അതൊന്നും കഴിക്കൂല ഞാൻ സസ്യ ബുക്ക ഓ പശുവിന്റെ പാല് കുടിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാ അതിന്റെ മാംസം ഭക്ഷിച്ചുകൂടാ അമ്മയുടെ മുലപ്പാല് കുടിച്ചെന്ന് കരുതി അമ്മേന ആരെങ്കിലും കൊന്നു തിന്നോ കോഴികളെല്ലാം പല നിറത്തിലുള്ളതാണ് പക്ഷെ അവയെല്ലാം ഇടുന്ന മുട്ടയ്ക്ക് ഒറ്റ കളറാണ് വെളുത്ത നിറം നീ വെളുപ്പായത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നോട് ക്ഷമിക്ക് ചേട്ടാ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ചിത്രത്തിന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ ചുരുക്കം ചില പ്രഗത്ഭരും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഗാനം പാടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടൊരു ഗായകനാണ് ഈ പാട്ടെഴുതിയാലും സമ്മതിയുടെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത പോക്കാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ ഈ സിനിമയിൽ പാടിയല്ലോ ഈ സിനിമയിൽ പാടിയപ്പോ ഞാൻ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തോളം പാട്ടുകൾ അയ്യായിരത്തോളം സിനിമ പാട്ടുകൾ എന്ന് പാടിയുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രയും പോപ്പുലർ ആയ ഒരു സിനിമയിൽ പാടാൻ പറ്റിയത് ഇപ്പൊ സായിപ്പന്മാര് വരെ എന്നെ വിളിച്ചാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യാം അയ്യോ അത് വേറൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഇതിന്റെ സെറ്റിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം പോയിരുന്നു ഈ സിനിമയുടെ ആ ഷൂട്ടിംഗിന് ചെന്ന ഇപ്പൊ ഡയറക്ടർക്ക് ഒരു നിർബന്ധം ആ സെറ്റിലുള്ള എല്ലാവരും പുള്ളിയെ പോലെ തന്നെ അനുകരിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം അനുകരിച്ച് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ദിലീപിനെയൊക്കെ സമ്മതിക്കണം കേട്ടു ഇത് വിട്ടു പോകുന്നില്ല ശരിക്കൊരു പാട്ട് പാടിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇതിനകത്ത് അഭിനയിക്കുന്ന സീൻ സിറ്റുവേഷൻ വിഷ്വൽസ് അതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് വിഷ്വൽസിൽ വരുന്ന ഈ നടൻ നടൻ നന്നായിട്ട് ചടുലമായിട്ട് അഭിനയിച്ചാൽ മാത്രമേ പാട്ട് ഹിറ്റാവും ഈ പാണ്ഡിച്ചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നെ അസാധ്യ ഹിറ്റ് അവന്റെ ചടുലമായ അവന്റെ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു അതായത് ഒരു കൺട്രോളും ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തനാകുമ്പോ അവൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകുമല്ലോ ഇന്ത്യയുടെ റോക്കറ്റ് മാതിരിയാ കൈവിട്ട സൂത്രം എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കും അവന് പോലും അറിയാം ജന്മം നീ എന്നും കാമാക്ഷി പ്രേമം പുതു പ്രേമം നീ എന്നും മണവാട്ടി രാഗം അനുരാഗം നീ എന്നും അനുരാഗി
സാർ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ സാറിന്റെ ഈ ചിത്രം സ്വന്തം വീട്ടുകാർ കണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടായി പറഞ്ഞത് ഇനി നീ സിനിമ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ വേഷകാരത്തിൽ പേര് പെട്ടി കളയും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ അടങ്ങിയിരിക്കും ഞാൻ ഇനി രണ്ട് സിനിമ പിടിക്കും അടങ്ങില്ലല്ലേ അടങ്ങി ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യാവുന്നതിന് അപ്പുറമാണ് ഈ മനുഷ്യൻ കാട്ടിക്കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് മെഡിക്കൽ സയൻസ് എന്ത് പറയുന്നു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രകടനമായ ലക്ഷണങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുറ്റമല്ല രോഗി ഒരു കുറ്റക്കാരനുമല്ല സാധാരണ ഈ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഹോർമോണാണ് ഈസ്ട്രജൻ ഈസ്ട്രജൻ്റെ അളവ് ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞ് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ത്രൈണ ഭാവം കൂടുതൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തലച്ചൂറിനകത്ത് അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസ്ഥിയുണ്ട് ഈ അസ്ഥിക്ക് ഒന്നും കൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉദാഹരണമായിട്ട് പതിനെട്ട് പ്രവൃത്തികളൊന്നും ഒരു അറ്റ്ലസ് താങ്ങില്ല ഇപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥയും തിരക്കഥയുമാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലസ് താങ്ങിയേനെ പക്ഷേ ഇത് കഥാ തിരക്കഥ സംഭാഷണം സംവിധാനം എഡിറ്റിംഗ് ഡബ്ബിങ് ക്യാമറ വസ്ത്രാലങ്കാരം ദീപാലങ്കാരം എല്ലാം കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അസ്ഥി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വളയും വളയുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല കാര്യം ഇദ്ദേഹം ഒരു രോഗിയാണ് ഇത് നമുക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക കുടുംബാംഗങ്ങൾ സഹിക്കുക പിന്നെ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേഷ്ടകൾ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള മുദ്രകളോ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഉപകരണം നമ്മൾ വീട്ടിൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഇത് ചുറ്റി എന്ന് പറയും നക്ഷത്ര മണ്ണാണ് നമ്മൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് വിജയങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ സന്തോഷ് പാണ്ഡിച്ചിയെ വിവാദങ്ങളും വിടാതെ പിന്തുടരുകയാണ് ഇവിടെ വിവാദങ്ങളുമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സന്തോഷ് പാണ്ഡിച്ചിയുടെ തന്നെ നായിക കുമാരി ചാരിത്ര മൊത്തം ചീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഇവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുമായിരുന്നു ആ ഷോട്ട് നമുക്ക് ചീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഷോട്ട് നമുക്ക് ചീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്ന് പറയുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല മൊത്തം ചീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഇവർ ചെറിയ ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഇത് ഒത്തിരി ചെറുതായി പോയി ഒരു ഫ്രോക്ക് ഇത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കുട്ടിയുടുപ്പ് പോലെ ഇരുന്നിട്ടു കുട്ടികൾക്കല്ലേ പറ്റില്ലോ എനിക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇച്ചിരി മുതിർന്ന കുട്ടിയായില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാം കുറച്ച് വൈഡായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എല്ലാം വൈഡായിട്ടല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഉടുപ്പും കുറച്ച് വൈഡായിട്ട് കാണുന്നു തന്നെ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ടി വിയിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അത് അങ്ങനെയല്ല ഉടുപ്പ് മാത്രം വൈഡല്ല കൃഷ്ണൻകുട്ടിയും രാധക്കുട്ടിയും എന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ വിജയം അവിശ്വസനീയം എന്ന് മലയാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകർ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിനുമുണ്ട് ചിലതൊക്കെ പറയാൻ അവൻ ജനിച്ച് അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് അതിന്റെ കരച്ചില് അവർ എന്തുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയതെന്ന് അല്ല അങ്ങനെ ഓർത്ത് ഇനി കരയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം താങ്കളുടെ മകൻ ഇപ്പോൾ മലയാള മലയാള സിനിമയുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി കരയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഞാനിപ്പോ അവനെ ഓർത്തല്ല കരയുന്നത് അവന്റെ സിനിമ ഏറ്റുവാങ്ങിയ മലയാളം പ്രേക്ഷകരുണ്ടല്ലോ അവരെ ഓർത്താ ഞാൻ കരയുന്നത് ഈശ്വരാ ഇവരെന്താ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയത് സന്തോഷ് പാണ്ഡിച്ചി എന്ന ഈ പ്രതിഭാസം മലയാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകർക്ക് മാത്രമല്ല സ്വന്തം നാട്ടുകാർക്ക് പോലും ഒരു അത്ഭുതമായി മാറുകയാണ് പണ്ടൊക്കെ ഈ സന്തോഷ് പാണ്ഡിച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പുച്ചോണ് കല്ലെടുത്ത് അറിയാൻ തോന്നും പിന്നെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവൻ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരാണ് പറയുമ്പോ നമുക്കൊരു സുഖം പോലെ അല്ലേ അഭിമാനം എല്ലാരും ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ അവന്റെ കൂട്ടുകാരെന്ന് പറയണ അതിന്റെ ഒരു വെയിറ്റ് വേറെ അല്ലേ ഈ മാത്രമല്ല നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് റോളാക്കി മാറ്റിയാല അതെങ്ങനെ അവന്റെ ഒരു സ്വീകരണം സന്തോഷ് പാണ്ഡിച്ച ജന്മനാടിന്റെ സ്വീകരണം അത് കൊള്ളാം
എനിക്ക് പോണ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പോണ എന്താ അര മണിക്കൂർത്ത പരിപാടി എന്താണ് ഒന്ന് വരിക ഞങ്ങളുടെ സ്വീകരണത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുക ഓട്ടോറിയ ഞങ്ങൾ വിട്ടേക്കാം സ്വീകരണം നമ്മുടെ അവിടെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് ഓഡിറ്റോറിയം ആരാണ് സ്വാഗത പ്രസംഗം ചെയ്യുന്നത് അത് മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണോ അതോ ജോഷി ആണോ പ്രീദർശൻ ആണോ ആരാണ് നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി വർദ്ധല ഹാൻസ് അസോസിയേഷൻ നടത്തുന്ന സ്വീകരണ ചടങ്ങാണ് ഇവിടെ അതിനുവേണ്ടി സ്വാഗതം പറയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ക്ലബിന്റെ പ്രിയ സെക്രട്ടറിയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു സന്തോഷ് പാണ്ഡിച്ചിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ നടന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു പായ് കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഈ സന്തോഷ് പാണ്ഡിച്ചി ഇന്ന് വേൾഡ് ഫേമസ് ആണ് അദ്ദേഹം എല്ലാവിധ ഉന്നതങ്ങളിലും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇവന് എല്ലാവിധ സ്വാഗതവും ഞാൻ ആശംസിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ സന്തോഷ് പാണ്ഡി എന്നെ കുറിപ്പോ ഈ സുഹൃത്ത് ഇവന് ഒരു പായ് കിടന്ന് ഉണ്ട് ഉറങ്ങി ഇതൊന്നും പറയാൻ നിൽക്കരുത് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ സന്തോഷ് പാണ്ഡിച്ചി അല്ലെങ്കിൽ സർ സന്തോഷ് പാണ്ഡിച്ചി ഇങ്ങനെ എന്നെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ എനിക്ക് പോയിട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത പരിപാടി ഇനി അനുമോദന പ്രസംഗം അനുമോദന പ്രസംഗം അതാരാണ് തന്നെ എനിക്ക് കേൾക്കണം എനിക്ക് കേൾക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആരാധകർ തെണ്ടികൾ സമ്മതിക്കില്ല എനിക്ക് ആ പ്രസംഗം കേൾക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കലാകാരൻ സത്യത്തിൽ ഈ കലാരംഗത്ത് നിന്ന് ലോകത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കലാകാരനായി മാറിയ നമ്മുടെ സന്തോഷ് സാർ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ സന്തോഷ് സാർ ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് സന്തോഷിന്റെ വളർച്ചയിൽ ക്ഷമിക്കണം സന്തോഷ് സാറിന്റെ വളർച്ചയിൽ ഓരോ ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അടുത്തറിഞ്ഞിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ കവിത എഴുതി കൊണ്ടുവന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അത് ഞങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രോത്സാഹനം ഞങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും അതെല്ലാം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ എളിയ സ്വീകരണം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തുകയും ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക സന്തോഷിനെ എല്ലാവിധ അനുമോദനങ്ങളും നേരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഓരോ ഓരോ ചെറുപ്പക്കാരും ഓരോ ഓരോ സാധനങ്ങളും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നത് ആശംസകളും സമയമില്ല കാരണം എനിക്ക് ഈ ഹാരാർപ്പോണും ഈ അനുമോദനവും ആശംസകളെ കിട്ടിയിട്ട് വേണം അടുത്ത ഫോട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എത്തിയ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങേ നിന്നും രണ്ട് വാക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണം ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് അവതരിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസംഗിച്ച് കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഞാൻ അതെല്ലാം സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിച്ചോളാം രണ്ട് വാക്ക് ഇല്ലല്ല അതിന് ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇത്രയും മനസ്സിലേക്ക് ഇനി അടുത്തതാണ് നിങ്ങളുടെ എന്താ പരിപാടി അടുത്ത പരിപാടി പറയാം അതല്ല അത് ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ഹാരാർപ്പണം ഒരുപാട് വന്നോട്ടെ ഇത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഈ ചടങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് മലയാള സിനിമയുടെ നല്ല നല്ല സംവിധായകരും നല്ല നല്ല എഴുത്തുകാരും ചെറിയ ചെറിയ പടല പിണക്കുകളുമായി നല്ല സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർത്തു വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള സന്തോഷ് പാണ്ഡിച്ചിമാര് കയറിയിരിക്കും